Yeah, hi friends. Next important topic, cinema industry is something which we have discussed in the last So, in that process, we have an important discussion. So, in the cinema industry, we have a lot of artists who 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 have a lot of artists. మనం మదిలో మెదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొత్తగా వచ్చే ఆర్టిస్టులు సో టెక్నీషియన్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఓన్లీ ఆర్టిస్టుల గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఈ టాపిక్ సో ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్టులు ఏమనుకుంటారు అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఏ మారుమూల పల్లెటూరులో ఉన్నా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద గాలి మళ్ళినప్పుడు కన్ఫర్మ్గా మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్గా సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు సో మీ మదిలో ఏముంటుంది అంటే మీరు ఎలా ఉన్నా సరే అంటే కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు అంటారు చూడండి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి సో మీరు ఏమనుకుంటారంటే సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో చూస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా మీరు ఆర్టిస్ట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పటి నుంచి ఆ డెసిషన్ మీకు మదిలో వచ్చినప్పుడు దగ్గర నుంచి మీరు సినిమాలు చూసే యాంగిల్ మారిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే ఒక హీరోని అంటే ఒక సినిమాలో చేస్తున్న హీరోనే టార్గెట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కంటే నేను బాగా చేయగలను వాళ్ళ కంటే అద్భుతం చేయగలను నేను యాక్టింగ్లో ఇంకా ఎరగొట్టేయగలను అని చెప్పేసి మీ మైండ్లో మిమ్మల్ని తొలి చేస్తూ ఉంటుంది మీరు ఏ రూపంలో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా సరే అందంగా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఖచ్చితంగా ఇంతకంటే బాగా చేయగలనని మీ మైండ్లో తొలి చేస్తూ పోను పోను అది ఏ స్థాయికి వెళ్తుందంటే నేను ఖచ్చితంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి హీరోగానే చేయాలి హీరోగా చేసి నేనేంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే ఒక ఫిక్స్డ్ ఒపీనియన్కి వచ్చేస్తారు సో మీరు బయలుదేరే ముందే ఈ ఒపీనియన్కి వచ్చి మీరు స్టార్ట్ అవుతారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సో వచ్చే ముందు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఎవరితోనైనా పొరపాటున అనాలనుకున్నా కూడా నేను హీరోగా చేయాలనుకుంటున్నాను అని అనాలన్నా కూడా ఎవడు ఎగతాలు చేస్తాడో ఎవడు ఏ కామెంట్ చేస్తాడో అని చెప్పేసి చాలా వరకు గోప్యంగానే మీ మనసులో ఉంచుకుంటూ ఉంటారు కానీ బయట చెప్పడం ఏంటంటే నేను ఏదో ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్గా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మాత్రమే చెప్తారు తప్ప హీరోగా చేస్తానని మాత్రం ఎవరు చెప్పరు సో మీకు చాలా వరకు చాలామంది విషయాలలో ఈ ఆప్షన్ జరిగి ఉంటుంది కన్ఫర్మ్గా మనసులో ఒకటి ఉంటుంది బయట ఒకటి చెప్తారు ఒక ఆర్టిస్ట్గా సెటిల్ అయితే చాలు నేను హ్యాపీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలను కమెడియన్ గాను ఒక బ్రదర్ క్యారెక్టరు అంటే మనము ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ గాను లేదు ఒక కమెడియన్ గాను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మీరు ఫ్రెండ్స్తోనూ మీ అయిన వాళ్ళతోనూ ఎన్ని చెప్తూ ఉంటారు అరే మంచి టాలెంట్ వెళ్ళరాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ మీ మనసులో యాంగిల్ వేరే ఉంటుంది నేను హీరోగానే చేయాలి వెళ్ళి కొడితే ఏంటంటే పగిలిపోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను చేసే సినిమా అనే ఫీల్లో ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా లోపల మనిషి చెప్పేది అదే నువ్వు హీరోగానే చేయాలని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్న మీరు ఇలాంటి మైండ్ సెట్తో మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియా కావచ్చు సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు బాగా ఉంది ప్రతి ఊర్లోనూ అక్కడ నుంచి మీరు కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవచ్చు యూట్యూబ్ కావచ్చు ట్విట్టర్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు సో ఈ సోషల్ మీడియాలో ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన పరిచయాలు అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ ప్రాసెస్లో చాలా వరకు ఈ సినిమాకు కూడా చాలా మెసేజ్లు వచ్చున్నాయి అనమాట అన నేను హీరోగా చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఇలాంటి మెసేజ్లు నేను చాలా చూశాను సో అందువల్లే మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు ఏ మారుమూల పల్లెటూరులోనో ఉన్నారు మీకు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సో మీరు మీకు మీద మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంది కన్ఫర్మ్గా నేను హీరోగా చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాయని నమ్మకం ఉంది మీ మైనస్లు ఏంటి మీ ప్లస్లు ఏంటి మీ బలం ఏంటి మీ బలహీనతలు ఏంటి అందరికంటే ఎక్కువగా మీకే బాగా తెలుసు అవునా సో చాలా వరకు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు హీరోగా చేయాలంటే ఇలా కిందికి పైకి చూస్తారు ఎవరైనా అవసరమరా నీకు అన్నట్లు సో కానీ మీ మీద మీకు నమ్మకం అనేది ఎప్పుడు కూడా వన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గదు నాకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు కానీ అవకాశం ఇస్తే చింపు వదిలేచ్చు అని చెప్పేసే ఆలోచనలు ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి కానీ ఇండస్ట్రీలో మిమ్మల్ని హీరోగా పెట్టి చేసేది ఎవరు హీరోగా పెట్టి చేయాలంటే కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి ఉండాలి మిమ్మల్ని నమ్మి ఎందుకు పెట్టుబడి పెడతారు 
సో ఈ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్కి మీ ఆలోచనలకి మధ్య నలిగిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏదైనా ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఏదో ఒక చిన్న బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఏదైనా చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఆ లొకేషన్కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంటుంది వాడికంటే నేనే బాగా చేయగలను అని చెప్పేసి వాడు చేస్తున్నప్పుడు కూడా వచ్చి అమ్మ ఆ డైలాగ్ అయితే నేను ఇంకా బాగా చెప్పగలను అని చెప్పేసి ఒక్కోసారి మీకు తెలియకుండా ఆన్ స్క్రీన్ విసుకుంటున్న సందర్భాలు కూడా మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి మీకు మీరుగా ఏంటి అసలు ఆ హీరో క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే అసలు పేలిపోతుందనే ఆలోచనలు ఎన్నోసార్లు మీకు వచ్చి ఉంటాయి కన్ఫర్మ్గా వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకంటే విధి లేని పరిస్థితుల్లో నేను చిన్న సైడ్ క్యారెక్టరు లేకపోతే అంటే చిన్న ఫ్రెండ్ క్యారెక్టరు ఏదో చేస్తున్నాను తప్ప అదే క్యారెక్టర్ నాకు ఇస్తే చింప వదిలి వదిలేస్తానని చెప్పే ఆలోచనలు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి ఒకనొక స్టేజ్లో ఆ హీరో మీద కోపం కూడా వచ్చేస్తుంటుంది అవునా సో ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు హీరోగా చేయాలి అంటే అసలు ఏం చేయాలి ఎవడైనా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అవకాశం ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా ఒక ఫ్రెండ్ క్యారెక్టరు ఏదైనా ప్యాడింగ్ క్యారెక్టరు ఏదైనా ఇవ్వడానికి అయితే ఎవరు వెనకాడరు కానీ మిమ్మల్నే లీడ్గా పెట్టి సినిమా హీరోగా మిమ్మల్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ప్రమోట్ చేస్తూ కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఎవడైనా ఎందుకు పెడతాడు అసలు ఆప్షన్ ఉందా మీరు హీరోగానే చేయాలి అంటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా సో అంత డేర్ చేయగలిగే మనుషులు ఉన్నారా సో ఉన్నాయా అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి కానీ నేను చెప్పే పద్ధతులు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ పద్ధతుల్లో మీరు హ్యాపీగా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు మిమ్మల్ని మీరు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ల విషయాలు పక్కన పెట్టండి చాలా వరకు చాలామంది ఈ స్పెషల్ వీడియో చూస్తున్న ఆర్టిస్టులు అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కృష్ణానగర్ ఇందిరానగర్ వీధుల్లో తిరిగే ఎంతోమంది అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులు ఖచ్చితంగా ఇదే ఆలోచనలతో తిరుగుతూ ఉంటారు కన్ఫర్మ్గా తిరుగుతూ ఉంటారు చిన్న ఛాయిస్ వచ్చినా కూడా ఎవరన్నా పొరపాటున ఎవరన్నా పరిచయం అయినా ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ పెడతాను సినిమా చేద్దాం అన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్ మీరు ప్రయత్నాలు ఇంకొక ఎవరో ఇంకో థర్టీ ల్యాక్స్ ఏమన్నా చూడు మనం సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాను అవ్వడం అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెళ్ళిపోతారు నేనే హీరో ఆ ట్వంటీ పెట్టే వన్ మీకు పరిచయం చేస్తాను నువ్వు డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి డిస్కషన్లు వంద జరుగుతూ ఉంటాయి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ ఇందిరానగర్ కృష్ణానగర్ ఆ సరౌండింగ్స్ మంగా టిఫిన్ సెంటర్ బాబర్చి గణపతి కాంప్లెక్స్ ఈ సరౌండింగ్స్లో వంద డిస్కషన్లు ఇవే అవుతుంటాయి సో ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది అంటే ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ముందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆలోచనలు ఈ ప్రయత్నాలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్కి వచ్చే కొద్ది అంటే చాలా వరకు అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు సో కానీ హీరోగా చేయాలంటే అసలు ఏం చేయాలి మీరే హీరోగా చేయాలంటే అసలు ఏం చేయొచ్చు మనకి ఏమైనా ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఈ సినిమా నుంచి సపోర్ట్ ఉందా సో ఈజీ సినిమా నుంచి ఈ ఆప్షన్ని మీకు అందిస్తున్నాము సో మీరు ఓన్లీ హీరోగా చేయాలి అంటే ఒక మంచి కథ కావాలి మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు ఒక మంచి కథ కావాలి సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు కథను ప్లాన్ చేసుకొని ఒక మంచి డైరెక్టర్ని ప్రిపేర్ చేసుకునేసి హ్యాపీగా ఎవరు బాబు ఈయన చంపుతున్నాడు మీద మీద వాట్సాప్ కాలింగ్ అనమాట సో అర్రే యార్ సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనము మేజర్గా మెయిన్ లీడ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే కన్ఫర్మ్గా మనకంటూ ఒక సపోర్ట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు సో ఆ సపోర్ట్ లేకుండా ఖచ్చితంగా అలాంటి ప్రాజెక్టులు చేయొచ్చా హీరోగా మీరే మెయిన్ లీడ్గా ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఆ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా బయట ఉన్నాయో లేదో విషయం పక్కన పెడితే అన్ని మీకు తెలుస్తుంది ప్రాక్టికల్ అన్నీ చెప్పాను నేను సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కానీ ఈ ఈజీ సినిమా నుంచి మీరు ఆ ప్రమోషన్ తీసుకుంటూ మీరు హీరోగా ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి సో దానికోసమే స్పెషల్ వీడియో సో హీరోగా చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి సో ఖచ్చితంగా ఒక మన డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా కొన్ని బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయి అవునా సో మీకోసం ఈజీ సినిమా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని హీరోగా ప్రమోట్ చేయాలని ఆ ప్రాసెస్లో చేసినప్పుడు 
ఒక డైరెక్టర్ని ఒక మంచి కథని తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఒక ప్రెజర్ ఉంటుంది మీరు ఎట్లా పట్టుకున్నాడండి సో ఎవరు వాట్సాప్ కాల్ చేస్తున్నారు వాట్సాప్ పెట్టి చేస్తున్నారు సారీ ఫర్ దట్ డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంది సో ఒక హీరోగా చేయాలనే ప్రాసెస్లో మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో బాధ్యతలు అంటే మీరు పది లక్షలు తీసుకురండి యాభై లక్షలు తీసుకురండి ఇది కాదు ఏమీ అవసరం లేదు ఒక ప్రాజెక్టు మీ చేతుల మీదుగా ఆ బాధ్యతలు తీసుకుంటూ మీరే హోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు ప్రాజెక్ట్ మీద సో జీరో బడ్జెట్ మూవీస్ మీకు తెలుసు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు పూర్తిగా ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్టులు చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో టోటల్గా ఈ ప్రాజెక్టులని మీరు పూర్తిగా బాధ్యతలు తీసుకునేసి షూటింగ్కి వెళ్లాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో లొకేషన్లో వచ్చే చిన్న చిన్న సమస్యలు కావచ్చు ఆన్ లొకేషన్లో ఈ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు ఎందుకంటే టీం అంతా ఒకే విధంగా ఉండరు రకరకాల మెంటాలిటీస్తో ఉంటారు రకరకాల మనస్తత్వాలతో ఉంటారు సో వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఎలాంటి టీం తీసుకోవాలి సో వాళ్ళు పూర్తిగా ఈ సినిమా టామ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రయోగాలతో చేసే సినిమాలు ఏ టైంలో అయినా కూడా మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వచ్చు అందువల్లే మీరు లీడ్గా చేసే ప్రాజెక్టులు వన్స్ ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత అగ్రిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా బాధ్యతలన్నీ మీరే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో కూడా ఎడిటింగ్ కావచ్చు డబ్బింగ్ కావచ్చు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు ట్రాక్స్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ పూర్తిగా ఈ సినిమా స్టూడియోస్ నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది టిల్ ఎండింగ్ వరకు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చేంత వరకు మీరే బాధ్యత తీసుకుని ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ మీరే మీకు మీరు సపోర్ట్ అవుతూ ప్రాజెక్ట్ని చివరి వరకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంటుంది సో విత్ ఈజీ సినిమా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ చేసుకొని అగ్రిమెంటేషన్ చేసుకొని మీరు హ్యాపీగా హీరోగా ప్రమోట్ కావచ్చు సో ఎలాంటి స్క్రిప్ట్లు తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఎప్పటికప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ని బట్టి నేను గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి ఈ కోరిక ఉంటుంది నేను హీరోగా చేయాలి అని చెప్పేసి సో వాటికి సూటబుల్ ఆ స్క్రిప్ట్కి తగ్గట్టు మీ క్యారెక్టర్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ సూటబులా కాదనేది జడ్జ్ తీ డెసిషన్ తీసుకునే సిచ్యువేషన్ ఈజీ సినిమా నుంచి ఉంటుంది సో వన్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది మీరు వర్క్ అంటే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ స్క్రిప్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా ఈ సినిమా స్టెప్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది సో యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా వాళ్ళకి ఎంత ప్యాషన్ ఉంటుందో యాజ్ ఏ హీరోగా ఖచ్చితంగా మీకు అంత ప్యాషన్ ఉంటుంది ఆ బాధ్యతలు తీసుకొని టీంని లీడ్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవాల చేసుకోవచ్చు అనే క్లారిటీ మీకు ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీద కరెక్ట్గా వెళ్ళగలను ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వెళ్ళగలను అన్నంత క్లారిటీ మీకు ఉంటే ఇమీడియట్ హ్యాపీగా స్టెప్ తీసుకోవచ్చు ఈజీ సినిమా అందించే ఈ అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకుని సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఒక మెయిన్ లీడ్ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు ప్రతి ఒక్క అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులు ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్టులు ఓన్ టెక్నీషియన్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఓన్లీ ఆర్టిస్టులు అది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నలిగిపోతున్న ఆర్టిస్టులు కావచ్చు కొత్తగా వస్తున్న ఆర్టిస్టులు కావచ్చు ఈ అవకాశాన్ని హ్యాపీగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీ సినిమా ఇక నుంచి హీరోలను కూడా పర్చేజ్ చేస్తుంది విత్ ఈజీ సినిమా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో సో వాటి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ అన్నీ మరొక వీడియోలో ఇంకా క్లుప్తంగా క్లారిటీగా నేను డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇక నుంచి హీరో అంటే నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు నీకు డబ్బులు అవసరం లేదు నీ దగ్గర దమ్ము నేను చేయగలిగే సపోర్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా నుంచి నేను చేయగలిగే సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఈ సినిమా నుంచి మీకు ఉంటుంది నా పేరు వారణా సూర్య ఐఎమ్ 